今のところね4台こう打っておりますけどねこれは4枚のセダン、えー、全部5速でマニュアルですなので4枚をね狙ってる方がすごいいると思うんですけどホントマーク2チェイサー系もなかなか探してもないですよねの持ってる人も少ないしどうもこんにちはミマンズのコイですミマンズのです中古車紹介はいキングバイヤーからですね今日はお伝えしていきたいと思いますキングバイヤーもねもうだいぶ古くなりましたねもう30年近く経ってるんじゃないですかねはいなかなかですねこの街道もねいろんな車屋さんがあったんですけどもうマンションに変わってございませんはい今日はですねキングバイヤーからえー、前からやりたかったんですけど今回ねこちらはい4枚のねマーク2チェイサー系これらがね今ねベロッサまであるんでこの4台をねちょっとね、えー、一気に紹介していきたいと思いますんで、えー、ちょっとね時間ですが最後までご視聴の上チャンネル登録高評価よろしくお願いしますはいまあこっちから行きましょうこれがねマーク2だねトヨタのマーク2、はい、黒、えー、黒かな黒ちょっとちょっと灰色がかった黒に見えるけどまあ黒でしょうねツワラー V でございます平成5年式5年の1月登録で車検がもう切れております走行が書いてないので不明車両になるんじゃないかなと思っておりますこれサンルーフついてるねサンルーフついててマニュアルです5速です5速のマニュアルになっておりますはい一応 GT ウィングもついてないしエアロが入ってるんだろうねエアロが入っててプロジェクトミューのキャリパーが入ってますねこれ結構いいやつが入ってますねでスリートローターとーアルミホイール結構タイヤはやばいですね来てますねひびが入ってきております、はい、一応ここのボディとかもねちょっと割れるとこがこう入っちゃってるね塗装の結構いじってんのかな h k s に g t 2 8 3 5 <笑>プロタービンキット結構やってしかもハイカムハイカムもやってるってことエンジンの吹き上がりから何かちょっと違うね結構な改造をしておりますあもちろんこれスピンターンノブもついてるし、まあ、ドリフト仕様だったのかな一応叩き出してるのかなと思ってけど純正でこの形なんですねすごく悪くないいいねリアは貼ってますこれひょっとしてリア叩いてるこれすごいよねいいっすよね、うん、あれこっちがまたマーク2ではいでこちらがですね支払い総額267万2千円です車検をつけて乗り出しの価格になっておりますはい修復なしだね修復ないんだ修復なしで多分これオールペイントもしてるしなかなかで行けばいいんじゃないですかこれ何気にこうやってあれこれひょっとしてスカイラインのエアロに見えるけどこれ三四の<笑>違いますこれ<笑>これスカイラインのエアロだよねそれをマークツーに入れちゃってんのかなおそらくいやーなかなか面白いね、うん、似せたようなマークツー用のエアロなのかちょっとわかんないけどねちょこういう車がね、えー、ございますでもう一度行きましょうこちらもねマークツーです。はい、マーク2ねライトがちょっと違うねこちらのライトとこちらのライトこっち平成5年かなり古いねでこちら平成10年式ですの同じマーク2なんですこっちツアーラー V 平成10年式の5月とこれ車検が、えー、もちろんないんで2年つけてお出しします走行距離が12万6千キロ修復はありの車ですねでチューニングリスト、まあ、車外のエアロと3層、えー、のラジエータ
、グレティ、前置き、インタークーラー、エアクリ、ディアルマフラー、シャボチョウ、まあ、ライトチューンでしょうね、でこれ一応、はい、注目すべきが、これもマニュアルの5速です。遅くですねやっぱりフェンダーの後ろの出方とかがちょっと違うもんねこれねこれがやっぱ純正でしょうねうん,うんで一応 SSR アルミが入っててこっちもそうですねテールはあテールもちょっと違うね全く。年式5年10年だとこんなに変わるんですね、うん、えー、っとね正直マーク中小さい系もよく分かりません俺なので案内してくれる人が、ね、いないんですよなのでちょっと頑張りますけれども、はい、一応こちらがですね289万円です歯科外総額これ車検も2年取って、えー、免疫をしての価格になっております10月1日から全部ね支払い総額がメインの表示になっておりますので、はいまあ、年式の差もあるけどね内容はねやっぱり内容はどっちがいいんだろうな微妙ですよねあっちもいいしでも古いしっていうのが考えると、えー、こう落ち着けがたいよね、うん、はいで次こちら行きましょうはいこちらがですねトヨタのこちらチェイサーマーク2じゃなくてチェイサーの方ですね、えー、兄弟車両みたいなものですねツアラー V 平成8年式車検が切れております、えー、2年つけてお答えします走行は16万キロ修復がない車ですねでチューニングに関しては結構ノーマルに近いんじゃないかなあもうほぼノーマルですね、えー、ワンセグのチレジナビゲーションが入ってるぐらいではい、ただ、えー、こちらもマニュアルの5速5速ミッションが入っておりますチェイサー系はねあのスタッフも乗ってたんでよく乗りましたけど内装いいですよね、うん、これもアルミも純正だしほぼこちらは純正の車ですになってるねこれバイザー入って純正のリアスポイラーなのかなマフラーもノーマルかツアラー V と、まあ、ここら辺をベースにね五速なマニュアルなんでドリフトする方はいっぱいいるんじゃないでしょうかねで来ました308万一番高いね、えー、年式的にはこっちの方が高いんですけど新しいんだけどこっちの修復なしで16万、えー、純正五速だからかな純正の五速ミッションでまあ、その価値は上がってるんでしょうねタイミングベルトも交換済みでございます支払い総額308万8000円の車になっておりますね今この3台マックスチェイサー系が、えー、揃っております続きましてちょっと変わった車が来ましたねこれベロッサベロッサはもう個性的ですよね個性ある車このね、えー、フェイスがこのフロント周りのね作り込みがもう一目でベロッサって分かるように、えー、そんな車になっております、まあ、高級セダンですねベロッサのグレードが VR25 平成13年式の8月登録車検が来年の8月まで残っています走行が12万9000キロ修復はありの車修復ありなんだけど結構いじってるぞこれもうんハイフロタービンプレミアムジャムスロットルコントロールスロットルコンバートキットはい前置きインタークーラーラジエーターそこそこいじってるよねで注目すべきがこちらもあきたこれマニュアルの車ですはい一応エンジンのかけ方とかねいろいろ書いてありますね三連デフィの3連メーターと、えー、ステアリングもいいのが入っててこれはドリフト仕様だぞアルミもなんかすごいの入ってるもんねちょっと引っ張り気味で、うん、後ろはリアスポイラーレスで、うん、マフラーもね超振っての入ってるしこんな感じの、はい、こ
これはなかなかこのなんかラインがなんか特徴ですよねここら辺もそうだねこれのラインがすごいんじゃないかなで一応これが229万5千円です支払い総額、はい、車検はついてる状態ですかねこんな感じの車になっておりますはい今のところね4台こう映っておりますけどねここら辺4枚のねセダン、えー、全部5速でマニュアルですなのでちょっと4枚をね狙ってる方がすごいいると思うんですけどもだ本当マーク2チェイサー系もなかなか探してもないですよね乗ってる人も少ないしはいなので例えばねキングバイヤーでは4枚がねこれだけの、えー、レパートリーありますのではい皆さん気になった方はぜひキングバイヤーまで気になった方はぜひキングバイヤーまでご連絡くださいスタッフがね一応ご案内しますんでよろしくお願いします